ജോളീസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലയപ്പമാണ് ഇലയപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് ഇല ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് സോപ്പിട്ട് കഴുകി കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് സോപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകി വെച്ചേ കേട്ടോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാട്ടി വെച്ച് ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള പീസസാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വാട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ മെഷറിംഗ് കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് ഉണ്ടാക്ക എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഈ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് നാല് കപ്പ് വെള്ളം വെള്ളം ഉപ്പിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വെച്ച് ഇതാണ് നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യും നമുക്കിത് കുഴയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഇതിലേട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴയ്ക്കുക ഇത് നല്ല കട്ടയായിട്ട് വരും അപ്പോൾ കട്ടകളൊക്കെ ഉടച്ച് നല്ലതായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് എടുക്കണം കട്ടകൾ വരാം കാരണം ഈ വറുത്ത പൊടിയായതുകൊണ്ട് എളുപ്പം വെള്ളം അബ്സോർവ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഇത് കുഴയ്ക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തിളച്ച വെള്ളവും ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളുകയില്ല ഇതുപോലെയാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇത് കുഴച്ച് നല്ലതായിട്ട് കുഴയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് വെള്ളം നമുക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കയ്യിൽ കയ്യിലോട്ട് തുള്ളി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചാൽ മതി ഇതാണ് നെയ്യുമൊക്കെ ഇട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചായിട്ടുള്ള മാവ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ചപ്പാത്തിക്ക് എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളമായിട്ട് എടുക്കണം എന്നാലേ നമുക്കിത് ചെറിയ ബോൾസായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇലയിൽ പരത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് നെയ്യിട്ടത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാവ് മാവിന് നല്ല ടേസ്റ്റും വരും മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കും ശർക്കര ഞാൻ പാനി ഉണ്ടാക്കി പാനി ഉണ്ടാക്കിയത് ആ പാനി ഇന്ന് രണ്ടാമതൊന്ന് എടുത്തിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു തേങ്ങ ഇടുക ഒരു തേങ്ങയുടെ തീര ഇടുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കുറുകി ഇതൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി ഒന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഈ തേങ്ങ ശകല ഒന്ന് വെള്ളം എല്ലാം പറ്റണം എന്നാലേ അത് മധുര ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കത്തുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചിലരാണെങ്കിൽ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം ചതച്ചിടും ചിലർക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ജീരകത്തിൻ്റെ ചിലർക്ക് ഏലക്കായ ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏലക്ക പൗഡറാണ് ഏലയ്ക്ക പഞ്ചസാര ഇട്ട് പൊടിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടി ഇട്ടു ഏലയ്ക്ക പൊടി ചിലപ്പോൾ അതിന് ടേസ്റ്റ് തേങ്ങയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് ഏലയ്ക്ക പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും മണവും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ വരുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഏലയ്ക്കകത്ത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇച്ചിരിയുടെ ഒന്ന് വെള്ളം വറ്റി കാരണം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഇച്ചിരിയുടെ വറ്റണം ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ ചുരണ്ടി ഇട്ടിട്ട് തേങ്ങയ്ക്കകത്ത് ശർക്കര ചുരണ്ടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സി ആകെ നല്ലതായിട്ട് കൈവച്ച് കുഴച്ച് എടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പാനി ആയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ പാനിക്കകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് ഇച്ചിരി തിക്ക് ആക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇത് വയ്ക്കും ഇതിപ്പം ഇത് 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 വെച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ പച്ചത്തേങ്ങയുടെ മണവും ഒക്കെ രുചിയും ഒക്കെ കുറച്ചൊന്ന് മാറി കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ല ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊന്നും ഇലയപ്പം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല നാട്ടിലേക്കുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ ഇലയപ്പം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് അറിയാം പക്ഷേ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോൾ കടയിൽ പോയാലും ഇല കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇല മേടിച്ചോണം എപ്പോഴും കിട്ടാത്തൊരു സാധനമാണ് നമുക്ക് ഇല മേടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം ഇനി വാഴയില എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് 
ഇതുപോലെ ഒരു ബോള് ഇത് ഏകദേശം ഇത് ഈ പരുവത്തിൽ ഒരു ബോള് ആക്കുക ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞാലും മതി കാരണം ഇത് ചെറുത തിക്നെസ് കുറച്ച് വെച്ചാലേ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത് ഇലയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുക എല്ലായിടവും ഒരുപോലെ ഇരിക്കണം തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേവാൻ പാടായിരിക്കും ഇത് ഹാർഡായിട്ടും ഇരിക്കും ശക്കലം വെള്ളം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റിച്ചിട്ട് ഇത് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അന്നേരം ഒട്ടും നമ്മുടെ കയ്യിൽ പറ്റത്തുമില്ല ഇലയിൽ എല്ലാം ഈക്വലായിട്ട് എവിടെയാണ് തിക്നെസ് കൂടുതലെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും ഒക്കെ പരത്തി തിക്നെസ് ഒരുപോലെ ആക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഇല ഇല ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുന്ന പരുവമായാലും നല്ലത് ഇത്ര സോഫ്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മുടെ കയ്യുടെ ഇത് വെച്ച് ഇല ഇങ്ങനെ കാണാൻ നമുക്കിങ്ങനെ ആയതിൽ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഉണ്ട എടുക്കാവൂ കൈ ഉരുട്ടുമ്പോൾ അതുപോലെ എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലായിടവും ഒരുപോലെ തിക്നെസ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിലുള്ള ഈ തേങ്ങ ശർക്കര ഈ ശ ഇത് വെളുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് വെള്ള വെളുത്ത ശർക്കരയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കറുത്ത ശർക്കരയാണെങ്കിൽ ഇത് കറുത്ത് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ ഈ ഫില്ലിങ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെക്കുക ഒരു സൈഡിലേ വെക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ വേ വെക്കാവൂ എന്നാലേ അത് ശരിക്കും റാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂട്ടാം ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ വേണ്ടിയവർക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനകത്ത് എടുക്കാം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇല ഇങ്ങോട്ട് പരത്തണം ഇതാണ് ഈ ഇതാണ് ഇലയപ്പത്തിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ നാല് സൈഡ് നമ്മളൊന്ന് ഒട്ടിക്കുക അതിനകത്ത് ഒട്ടിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഇത് വൺ ബൈ വണ്ണായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ഈ സെയിം മാവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കൊഴുക്കട്ടയും ഉണ്ടാക്കാം കൊഴുക്കട്ട നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലതായിട്ട് ബോളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഈ ഫില്ലിങ് സെയിം ഫില്ലിങ് ആണ് നമ്മൾ കൊഴുക്കട്ടയ്ക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൊഴുക്കട്ടയും ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഇലയപ്പം ഈ സ്റ്റീമറിൽ വെച്ച് സ്റ്റീം ചെയ്ത് സ്റ്റീം ചെയ്ത് എടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് വെച്ചാലേ ഇത് വേവത്തുള്ളൂ സ്റ്റീം കയറി ഇത് വേവുകയുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും അടുപ്പിച്ച് ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ വെച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇലയിൽ നിന്ന് ഇത് വിടുവിക്കും വിട്ട് വരുന്ന അതാണ് അത് വെന്തു എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പരുവം അതിൻ്റെ ലിഡ് വെച്ച് അടച്ച് വെക്കുക ഇത് ഏകദേശം ഒരു ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഒരു മീഡിയം സ്റ്റീമിൽ ഇടുക ഭയങ്കരമായിട്ട് തിളച്ച് പുറപ്പെടാന്ന് തിളപ്പിച്ച് അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മീഡിയം ഇത് വെച്ച് ഫ്ലെയിം വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക നമുക്ക് ഇലയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇലയപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇലയപ്പമാണ് എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ഇലയപ്പം ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കും ഇത് എന്നാത്തിൻ്റെ അപ്പമാന്ന് ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ലതായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇലയപ്പം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക